saludos, buenos días a todos. Pues el día de hoy fue su día de descanso de Mario, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Pues bien, ¿Ya gracias a Dios. Ya lo necesitaba. La señora me dijo que, que pues sí, dice, te podemos dar ahora. Entonces, pues ya, nos vamos a, ahora sí a descansar un ratito. Uh -huh. Bueno, pues más que descansar, ¿a dónde vamos a ir? Ah, vamos a tratar de hacer un negocio, un business, como dice el amigo Iván. <risa> Pero pues, eh, vamos a ver a ver qué se puede hacer el día de hoy. Y vamos a ver unas camionetas otra vez. De, híjoles, otra vez con las camionetas. Sí, pues no hemos encontrado, yo contestando, <risa> pero es que bueno, eh, sí vamos a seguir viendo porque todavía no nos han dado respuesta de la camioneta que andamos buscando, por eso hemos ido de lugar en lugar buscando la camioneta que necesitamos porque no, no, este, fuimos y no nos atendieron bien un muchacho. Sí, es, bueno, es que sí, todo depende. A mí la verdad me gusta que interactúen mejor. Entonces ahorita lo que hice es mejor meterme en online y ahí hablando con alguien en la computadora, pues ya me habló una persona y esa persona se escuchaba mucho más mejor. No quiero escucharme mal, pero siento que ¿Tiene porque ganas nos de vieron. Ah, tiene ganas de vender. Y la vez pasada que fuimos nos ha tocado con latinos y la verdad no, o sea, no... no no sé por qué, pero a veces como que ellos no nos ven bien mismos. Entonces, uh -huh. pues, uh, gracias a Dios, el que me contestó se llama Trayvon. A ver qué tal nos dice, a ver qué, qué, o sea, a ver qué se hace. Pero se escucha que él sí tiene ganas de vender. Uh -huh. Y pues vamos a ver, a ver qué se, se hace el día de hoy. Vamos. Vámonos. Ya para entregar esta nave espacial... Estamos aquí en la agencia de la Ford. Así ah, aquí está. Y pues vamos a ver qué nos dan. Mira, aquí está la agencia donde estamos ahorita en Grand Prairie Ford. Y mira, está bonita esa Platinum. Pero no, está bien cara. Esta también está chida. Pero estamos viendo acá. Ahí está la camioneta que queremos. Y pues. Creo que vamos a tener que ir a otra agencia porque no nos está dado el precio que queremos. Y en la otra agencia trae el precio. Lo malo, único malo de la otra agencia es que no tiene este... Esto de acá. Esto que está así de negro. Entonces es lo que quiero yo ahorita ver. Si no, vamos a ir allá. Vamos a ir a ver, a ver si nos ponen esa opción. Lo que sí no tiene es, no, no tiene las de estas de abajo. Voy a tener que comprarlas separado, pero eso no tiene nada que ver. Pero está bonita la camionetita. Voy a ir a ver entonces. Ah, pues que creen, ya creo que ya se va a hacer trato. Brenda hizo mucho hablar ahorita y es la que nos consiguió el... el... Pues ya estamos aquí, gracias a Dios pues Mario pudo encontrar este un buen... Llegó a un buen precio con ellos, porque el que hace todo esto es Mario. Ahora vamos a ver quién es el que va a llevar el otro carro, <risa> porque nos venimos en uno. Pero pues, ahora cómo vamos a manejar para la casa. La pregunta del millón, tenemos que, tenemos que irnos. Pues ahorita, en el nombre sea de Dios, <ríe> me voy a poner a manejar porque no he manejado y quiero, o sea, sí necesito manejar. No es que de repente, pues sí, como que me da ese de pánico. Bueno, no pánico, sino como que, híjole, es que son muchos carros, es... Pues es todo, ¿no? Pero um, le voy a echar ganas uh -huh. para, para que se me quite eso, o sea, para que me anime a manejar. So, ahorita a ver cómo nos vamos a ir. <risa> ya llevamos mucho rato aquí, yo la verdad ya me, está, me estoy durmiendo. Es lo único que no me gusta de cuando uno viene a hacer este tipo de cosas que se tarda uno. Pero bueno, pues valió la pena. 
amor así que pues también para esto nos pusimos a orar y a pedirle a Dios que pudiéramos encontrar un, pues las camionetas nos gustan pero pues que pudiéramos encontrar una camioneta que estuviera adecuada a nuestras necesidades y pues gracias a Dios que lo pudimos lograr y gracias a todos ustedes por dejarnos comentarios estamos muy bien y muy agradecidos con Dios por esta oportunidad nueva que tenemos ya nos van a ir allá atrás donde se hace todo donde se hace todo el business Después de varias horas salimos, yo ya salí con mucho sueño y ya estamos aquí frente a la camioneta que nos vamos a llevar, bendito sea Dios, todos los que nos atendieron aquí fueron muy amables este, y ya nos vamos. Pues aquí está la camioneta que nos vamos a llevar, esta vez escogimos una camioneta en color blanco y pues gracias a Dios porque pudimos agarrar esta camioneta. Esta es la agencia donde venimos, AutoNation, buenos precios aquí. Si vienen acá, preguntan por Tony y dile que Mario los mandó. Ya nos vamos, vamos a ir a entregar este carro y este, a ver si no nos agarra la lluvia, como que se mira que va a llover, pero ya nos vamos. En el nombre sea de Dios, acuérdense siempre este, ponerse en manos de Dios antes de salir. Y vámonos. Pues ya entregamos el cochecito y la verdad pues sí nos ha ido. Sí, sí, fue un buen cochecito. Y fue aquí en donde venimos a rentar el carro, donde nos rentó el carro la inseguranza. Y pues ya nada más tuve que entregarlo. Venía yo manejando la camioneta y Brenda el cochecito porque estaba más chico. Brenda está allá. En, allá es donde vamos a verla hoy. ¿Saben algo que desde que probé la ensalada fría que prepara mi amiga Chela? Me volví tan fan de esa ensalada que la hago continuamente a Mario y a mí como nos encanta. Es algo fácil y rápido de cocinar. Fría, sabe bien sabrosa. No, no, no. Esta ensalada nos tiene encantados a Mario y a mí. Y aquí pues me puse a prepararla para la cena y también la estuve acompañando con lo que nos había sobrado de la torre de mariscos ahí la tenía ni me acordaba que los tenía y ya los preparé nada más que le como que le agregué eh, caldito para que estuviera más sabrosa y fue lo que cenamos ese día comimos bien rico y bueno pues Mario ha estado enseñándoles o grabándoles poquito donde anda, a veces pues no puede hablar, pero eh, él, le, él me platica que le gusta allá por donde anda, en los ranchos, que está bien tranquilo, pues aquí anda en, en un lugar donde pues sí hay bastantes casas, pero dice que está bien bonito, el vecindario se ve que está bien tranquilo, eh, me ha platicado que disfruta mucho andar manejando, conociendo la ciudad, dice, porque pues es, son lugares que pues yo ni conocía, que a los cuales pues nunca habíamos ido, dice, pero ahora por medio de que ando trabajando y manejando, dice, pues puedo conocer y es algo que le gusta mucho. Pues yo ya acabé en el trabajo, pero miren todo ese tráfico. Ese tráfico es de gente, yo creo, de este, de los ranchos que trabajan en la ciudad. 
por eso hay mucha gente ir a ir al tráfico ¿no? porque no hay accidente allá, allá atrás de allá vengo pero es porque toda la gente que vive acá en estos ranchitos pero bueno, gracias a Dios ya nos vamos nosotros ahora para la ciudad y son como 45 a 50 minutos porque tengo que ir al límite ¿Cómo están amigos? El día de hoy pues ya otro día y pues ahorita vamos en camino en trabajo bueno ya estamos aquí en el trabajo pero ya vamos a darle allá y en nuestra área aquí estoy y pues gracias a Dios que ya le estamos agarrando más o menos pero bueno pues hay cosas que suceden pero pues gracias a Dios estamos bien mira esto es lo, lo diferente del manejar allá cuando estaba trabajando en el correo nos toca manejar un poco aquí en el, la autopista Saludos a cada uno de ustedes, bendiciones a uh, suegra, saludos Dani, a uh, Xavi, Caro, Suri, los niños, don Daniel, todos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hola, espero que se encuentren muy bien donde quiera que nos estén viendo, pues el día de hoy ya, ya me bañé, ya me peiné, <ríe> para cuando ustedes vean este video, pues ya han pasado muchísimos días, este... El día de hoy es mi cumpleaños, pues mi amiga Chela me invitó a comer. Vamos a estar eh, acompañándonos ella, eh, su mamá, la hermana Piri que está cumpliendo años este día. Le deseo también que se la pase bonito. Pues nos invitó Chela a convivir un rato, pasando un tiempo bonito, como dice la Biblia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Entonces... Ella, bien linda, pues nos hizo una, una invitación y por ahí vamos a estar conviviendo el día de hoy. Ya se siente lo fresquecito. Este, yo me puse manga larga, un chalequito. No está muy frío, pero el día está bien bonito. Y ya que estoy aquí, pues quiero pasar a dejarle saludos a unas personitas. Saludos para todos los que nos ven, para todos los que nos apoyan, pero voy a estar mandando saludos. A Luz María de Bogotá, Colombia, a Yuna de Panamá, a Beatriz de Aguascalientes, a Alexa Moreno, que es una pequeña niña de 6 años, a Vita de Panamá, a Guillermina Saucillo de Chihuahua, a Magdalena de Michoacán, a Linda de Houston, a Angélica García, que vive en Monterrey, a Neri Pérez de Uruguay y a María Leonardo, que es... Este paisana de nosotros que es de Ixmiquilpan Hidalgo muchas gracias por sus mensajes eh, por todo el cariño y el apoyo que nos han dejado, muchas muchas gracias a todos, ya saben por ahí si gustan que les dejemos un saludito mándenos mensaje déjenos un comentario yo sé que pues este nos tardamos pero eh, quiero tratar de hacer esto pues continuamente, ¿verdad? Estoy aquí sentada esperando a que pasen por mí. Pues yo me siento muy agradecida con Dios por este día que me da un año más de vida. Me siento muy contenta de iniciar una nueva etapa en mi vida, en una diferente ciudad. Para mí es una bendición eh, por todo lo que tengo, por todo lo que soy, por la gente que me rodea, por mi familia. Por todos y también me siento muy 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 contenta por tenerlos a todos ustedes muchas muchas gracias y bueno pues continúen viendo el blog ya me voy a, ir a ver qué les puedo grabar Pura hermosura aquí. Saludos 
que Dios les bendiga Pues hoy ya es sábado Ya andamos bañados y peinados Por ahí va Mario Va bien concentrado Este Porque ya saben que luego los loquillos en la carretera Pero ahorita vamos a ir a Vamos a ir a cenar ramen Ayer pues Mario no Ayer no pudimos festejar Porque él trabajó y, Pero hoy sí Hoy vamos a ir a festejar este, Con nuestros amigos este, vamos a ir en parejas no sé si van ya a traer a los, a los pequeños pero si los traen bienvenidos son y pues yo estoy muy muy contenta eh, ahora sí voy a convivir pues con todos nuestros amigos porque este pues ayer Lupita no nos pudo acompañar porque ella trabaja pero hoy sí hoy sí este vamos a poder estar todos juntos gracias a todas los que me mandaron mensajes de felicitación, pues yo solo quería pasar a agradecerles este, que se acuerden de mí y ojalá que un día llegue yo a viejita <ríe> junto con Mario ya que estemos este, en lugar de cabello negro ya tengamos todo el pelo blanco <ríe> como el algodón ya llegamos pero qué creen que hay una espera, no sabemos cuánto tiempo se vaya a tardar Ojalá que no se tarde mucho porque estamos en una fila y no pudimos hacer reservación porque aquí no dejan. Y vean, creo que los que están ahí en la esquina también están esperando, pero enfrente de nosotros les voy a enseñar. Enfrente de nosotros también hay gente ahí y hay gente sentada de este lado. Pero ya estamos aquí con nuestros amigos, vean. ¿Sabes cómo es con La cumpleañera primero. Con Saracha tal vez sí está más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Con la Sí, con Pero a ti te gusta Saracha. Sí, sí, se quedó el puente. Es salmón. ¿Más salmón? Agarra, Mariano, ¿Qué es lo ustedes. Agarran con los dedos. Yo le voy a sacar con los dedos. Yo le voy a sacar con los dedos. Ellos están practicando con los palitos. Para más fácil. No, come. Yo ahorita me espero. Y por estar entrada en la plática y en la cena, vean, hasta se me olvidó quitar la botella de agua que tapaba a Mario. Hasta ahorita que estoy editando me doy cuenta que nunca la moví, pero bueno, fallas técnicas y así pasa. Y está aquí la sopita. Cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a Venda, feliz cumpleaños a ti. A ver, tú dime si está bueno que no dices que está. Se te Aquí sí, la verdad, este helado no nos gustó el sabor. Bueno, será porque era de matcha, pero <risa> nos dio tanta risa que nosotros sentíamos que sabía como a pescado. Pero bueno, pues son sabores que a los que no estamos acostumbrados, pero lo disfrutamos también. Ya llegamos de cenar, pero híjole, en la espera casi fue de dos horas, ¿verdad? Uh -huh. 
nos tardaron muchísimo, muchísimo. Ya hasta nos queríamos ir a otro lado, pero bueno. El clima estaba bien, pero de repente empezó a hacer aire. Miren, este de por aquí me lo regaló la hermana Piri de la iglesia. Este me lo dio ayer. Están bien bonitas las flores, cómo se abrieron. El color, esto hasta parece que son flores de plástico. Están bien bonitas. Olea bien rico, bueno, huele bien rico. Este me lo regaló ella. Muchas, muchas gracias. Que por cierto, pues Mario no pudo estar porque él andaba trabajando, ¿verdad? Sí, estaba trabajando. Y fíjense lo que son las cosas. La hermana Piri, que también pues, se ha convertido en, en una amiga muy linda. Hemos hecho pues bonita amistad también. Cumplimos el, el mismo día. Y de este otro lado, eh, mi amiga... Chela me regaló este, nada más que cuando andábamos en el restaurante me hablaron por teléfono y dije voy a contestar porque yo sentía que estaba sonido y algo que yo nunca hago es contestar llamadas de números desconocidos y dije voy a contestar y contesté y era un señor dice somos de la florería, ni me acuerdo que me dijo traemos un arreglo floral dice para Brenda Dice, pero no está. Y en lugar de que le dijera, ah, sí soy yo, le digo, no, ella no está. <risa> es que como dice, me agarró en curva el señor. Y yo digo, no, ella no está. Le digo, pero pues ahí déjelo. Sí, dice, aquí lo va a dejar en el porche. Y pues ya lo vine recogiendo ya, este, pues anduvimos allá en la calle, de ahí. Casi todo el día. ¿no? Casi todo el día me fui, este, después de ahí me fui con, con Chela. Este, fuimos a fuimos a cenar bueno, Eric y Betsy fueron a cenar enchiladas porque yo nada más me comí un taco de cabeza pero yo hambre no tenía y ya me quedé me quedé con ellos y ya Mario pues este me fue a recoger allí con ellos saliendo del trabajo y pues ya hasta en la noche vine a recoger las flores sí. Y pues están bien bonitas también, bien hermosas, este, huelen bien rico. Este florerito, este, lo puse allá en la, en la mesa, que por cierto, esa mesa, allí en la casa, años que la tuvimos y nunca lo usamos. Bueno, sí lo usábamos para trabajar en la cocina, para hacer nuestras preparaciones de lo de la trela pero ahora sí le estamos sacando uso porque ahí sí nos vamos y nos sentamos y este otro regalito ay ni le hagan caso a mi trapo feo que está ahí este este es el último que les voy a enseñar y no por ser el último es el quiere decir que es el menos importante ¿no? este me lo di a mi amiga Lupita vean qué bonito este, qué bonita canastita. Esta sí la voy a estar usando. Este, para poner algunas cositas. Cosas, este, unos perfumes que por ahí tengo. Vean, me dijo que este, esto se me hizo tan lindo lo que me platicó de esto. Vean, estas chanclas están bonitas. Este, me dijo que los niños, sí, Kiel y, y Josuecito, le pusieron estos, este es, esta es este Minnie Mouse uh -huh. y este es Mickey, porque Brenda y Mario, <ríe> y le pusieron estos detallitos, vean, están bien bonitas las chanclas, este, bien bonitas. Vamos a, vamos a sacar los regalitos para que ustedes puedan ver eh, qué me regaló Lupita. Cómo organiza todo, ¿verdad? Todo bien acomodadito. Por acá tenemos unos chocolates. Mm. Híjole, pues acabamos de comer chocolate, pero eh, a lo mejor mañana nos echamos uno. Este, estas ligas para el cabello, uy, están bien bonitas. Estas siempre son útiles. Están bien bonitas. Este, esto es. Oh, este es para los labios resecos. Y vaya, si pues, me hace falta. El que me regaló Lee, el otra vez lo traigo siempre en mi bolsa. 
Este igual lo voy a echar en una de estas bolsas porque siempre traigo bolsa diferente. Uh, vean esta taza, está bien bonita. Oh, son como el color de tus uñas. Parecido, ¿verdad? O como el de mi vestido. Ajá. Está bien bonita para echarme un cafecito o un tecito. Y esto es... Uh, no, este es una pijama. Ay, está bien bonita. Wow, mira. Oh, qué Ay, bonito. Está bien suavecita. Ay, sí, está bien suavecita esta pijama. Y bueno, pues esos fueron los regalitos. Ya después pues voy a estar usando la camisita, pero voy a regresar todo otra vez aquí. Y pues muchas gracias a mis amigas, gracias por estos hermosos detalles. Ahorita ya nos vamos a ir a descansar porque mañana nos tenemos que levantar para ir a la iglesia. Que por cierto, bendito sea Dios porque ya cambié el horario. <risa> vamos a dormir una hora más, como ves mi amor. Está bien, está bien. Pues aquí nos vamos a despedir. Gracias por todo y bendiciones a cada uno de ustedes. Yo creo que nos vemos en otro video. Adiós. Así es. Pues ya yo me voy a comer este sándwich, voy a este mac and cheese es para Mario porque se le antojó y él ordenó una ensalada. Vamos a hacer nuestra compra y ustedes nos acompañan. Ah, pensé que era el, el ah no sí es el don. Ese es un buen japonés. Vale los vale los 10 dólares está rico este olor de pino huele bien rico este es el olor recomiendo mm. ahorita esta temporada no y mira fíjate está a 11 dólares está bueno Me voy a llevar este. ok pues llévate uno Baby wipes, uh, fragrance free. A los dos son iguales, creo. Lo único que cambia es el que el bebé acá es morenito y el bebé es blanquito. <ríe> a ver, deja ver. Mario va a escanear su código para que nos den un paquetito de este. ¿Deberían darnos el bote? No? A ver a qué huele. Ay, huele bien rico, mira, huelelo. Ay, sí huele bien rico este. Huele más rico que el, que el, el verde. Ah, o nos dio jabón. Ah, oh, no, sí. Uh -huh. oh. Mira, fíjense un truco de que siempre hay esas máquinas que dan esto. Es saquen y saquen cuando puedan para que luego cuando salgan a un viaje o algo así y rentan un Airbnb o en un hotel con esto ya tienen para llevarse en avión y así pueden lavar su ropa es lo que nosotros hemos hecho mira yo le digo a Brenda que se le ve bien ese verdad Ay, es que ya saben que cada que venimos aquí al Sam pues, tenemos que pasar al área de la ropa lo único es que está muy apretado de aquí tiene uno que desabrocharlo para sacar la mano <risa> Y está a buen precio, mira. Está a 13 dólares. Según de 17 y le descontaron 4. Pero quería ver el color, cómo se te ve. Mm, se te ve bonito. Pero sí, pero si estuviera en extra, chico. Ajá. Ustedes ya conocen la chaparrita. Eso sí le encanta ver y ver la ropa. 
Entonces vamos a dejarla que ahí se quede viendo. Nosotros, que nosotros, bueno, sí, nosotros los que están aquí conmigo atrás de cámara. Nosotros ya tenemos nuestras cosas. Y ahora compramos dos de blanquillo porque como no sé si le han contado a Brenda que ya el otro ref ya lo está usando. Entonces ya tenemos campo para estos dos. Unos platitos, unos suéteres que quiere llevarse y otras cositas. Pero ahí ahorita ahí anda, está esperando, está viendo las cosas, a ver qué le gusta.